Vendredi, le magazine France Football a dévoilé sa sélection pour le ballon d'or masculin. Depuis sa création dans les années 1950, le célèbre trophée qui récompense le joueur de l'année a toujours suscité de nombreux débats, et cette édition 2021 n'échappe pas à la règle. Si les prétendants attendus comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont bien là, la présence d'autres joueurs interpelle. On a le sentiment que le jury a cédé au simple statut pour inclure certains éléments dans sa liste. Forcément, le nom de Neymar ressort, malgré son immense talent incontestable, le Brésilien sort d'une année décevante, sur le plan aussi bien individuel que collectif. Ce dernier critère est un juge de paix essentiel pour évaluer un potentiel vainqueur. Avec une seule Coupe de France remportée, le palmarès du joueur du PSG est bien maigre en 2021 alors qu'il nous avait habitués à des moissons. Engagé avec son club en Ligue des Champions et en Copa América avec son pays, Neymar n'est pas allé au bout de ces deux compétitions, où il a d'ailleurs brillé par intermittence. Irar The Other Dinominise for the Man Ballon d'Or Pic.Twitter.com slash Mazmpeo, de là des titres, si est aussi l'impression laissée sur le terrain. Rarement Neymar aura été rayonnant sur les derniers mois. Peu influent avec le PSG, il a surtout pu compter sur les coups de pied arrêtés et notamment les pénalties pour gonfler ses statistiques. L'ancienne star du FC Barcelone semble sur le déclin, comme le prouve son début de saison très délicat. Dans une liste de 50 noms, le Brésilien aurait pu prétendre à une place, mais dans les 30 meilleurs joueurs de la saison, si est beaucoup trop juste. Même dans sa dernière édition, France Football nuance sa présence, davantage sur sa réputation que sur ses performances en 2021. Au rayon des absents, ils sont nombreux à pouvoir prétendre prendre la place de Neymar. Comment ne pas évoquer Federico Chiesa, champion d'Europe avec l'Italie et crédité d'une progression bluffante. Dans les grands rendez, vous, l'attaquant de la Juventus a rarement fait défaut et a su être déterminant. Pourquoi alors est-il absent Un profil trop discret hors des terrains. Un non pas assez ronflant. D'autres joueurs rentrent dans cette catégorie, Edouard Mendy, le gardien essentiel dans le sacre de Chelsea en la Ligue des Champions, Ashraf Hakimi, sans doute le meilleur latéral droit du monde à ce jour, mais aussi Joshua Kimmich ou encore Marquinhos. À lire aussi Marseille, les supporters de l'homme rendent hommage à Bernard Tapie on aimerait que le ballon d'or rassemble de nouveau l'élite des joueurs sur l'année en cours et non sur leur carrière. Pour que cette récompense garde son prestige, il est nécessaire de rehausser le curseur d'exigence. Se contenter d'inscrire les gros noms pour ne pas se les mettre à dos dans le futur, cela n'intéresse pas le grand public. Dans cette perspective, on croise fortement les doigts pour que les prochaines éditions ne passent pas à côté de ceux qui méritent d'être mis en avant pour leur niveau et non pas pour leur notoriété. À lire aussi Marseille, les supporters de l'homme rendent hommage à Bernard Tapie.